గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఐవర్ కంప్యూటర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము మొదటి తరం కంప్యూటర్లు మరియు రెండవ తరం కంప్యూటర్ల గురించి చర్చించుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము మూడో తరం కంప్యూటర్ల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే మూడో తరం కంప్యూటర్ లక్షణాలు ఏంటి ఈ వీటి ఎందు ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగించారు వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం చర్చించుకుందాం సో మూడో తరం కంప్యూటర్లు మూడో తరం కంప్యూటర్ యొక్క కాల పరిమితి ఎంత అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి వరకు చెప్పవచ్చు ఇక్కడ చూడండి వచ్చిన డయాగ్రామ్ వచ్చింది దీని ఏమంటాము అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటాం అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని ఉపయోగించి మూడో తరం కంప్యూటర్ని తయారు చేశారు అని చెప్పవచ్చు అయితే మొదటి తరం కంప్యూటర్లలో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ని ఉపయోగించారు రెండవ తరం కంప్యూటర్లలో ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉపయోగించారు మూడో తరం కంప్యూటర్లలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని ఉపయోగించారనమాట అయితే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని ఉపయోగించి కంప్యూటర్ని ఎవరు తయారు చేశారయ్యా అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో సైమూర్ క్రే అనే ఒక శాస్త్రవేత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఒక కంప్యూటర్ను కనుగొనడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయన్నమాట తర్వాత ఈ తరం కంప్యూటర్లో కొన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కనుగొనడం జరిగింది అవేంటి అంటే బేసిక్ పాస్కల్ పిఎల్ వన్ ఇలాంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి పరిచయం చేశారు అయితే రెండో తరం కంప్యూటర్లో ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ పరిచయం చేశారు అంటే ఏం చెప్పొచ్చు కోబాల్ ఫోట్రాన్ అల్గోల్ స్నోబాల్ ఇలాంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి రెండో తరం కంప్యూటర్లో పరిచయం అయ్యాయి కానీ మూడో తరం కంప్యూటర్లలో పాస్కల్ బేసిక్ పిఎల్ వన్ ఇలాంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి పరిచయం చే చేశారనమాట అయితే ఈ రెండో తరం కంప్యూటర్ల కంటే ఈ మూడో తరం కంప్యూటర్లు చాలా వేగంగా పనిచేస్తాయని చెప్పవచ్చు ఎంత వేగంగా అంటే ఒక సెకండ్లో ఇవి ఒక మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేస్తాయి సో మూడో తరం కంప్యూటర్లు ఒక సెకండ్లో ఒక మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ మూడో తరం కంప్యూటర్ల ఖరీదు కూడా తక్కువే అని చెప్పవచ్చు ఇవి తక్కువ విద్యుత్ను తీసుకుంటాయి అయితే ఈ మూడో సెకండ్ మూడో తరం కంప్యూటర్ల యొక్క వేగాన్ని దేంట్లో లెక్కిస్తారు అంటే నానో సెకండ్స్లలో లెక్కిస్తారు అయితే మొదటి తరం కంప్యూటర్లో వేగాన్ని దేంట్లో లెక్కిస్తారు అంటే మిల్లీ సెకండ్స్లో లెక్కిస్తారు రెండో తరం కంప్యూటర్ల యొక్క వేగాన్ని మైక్రో సెకండ్లో లెక్కిస్తారు మూడో తరం కంప్యూటర్ల యొక్క వేగాన్ని నానో సెకండ్స్లలో లెక్కిస్తారు అని చెప్పవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ మూడో తరంలో సాఫ్ట్వేర్ మరియు హార్డ్వేర్ పరికరాలు అందుబాటులో వచ్చాయి అని చెప్పవచ్చు అనమాట అంటే కీబోర్డ్ హార్డ్వేర్ పరికరాలు అంటే ఏంటి కీబోర్డు మౌస్ ఇలాంటివన్నీ అనమాట ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అయితే వీటి నిర్వహణ అంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది కొంచెం వరకు కష్టంగానే ఉండేది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐవర్ కంప్యూటర్స్ థ్యాంక్ యూ